வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நாங்க பழமொழியும் கதையும் அப்படின்ற பகுதியில இரண்டாவது கதையா சொல்ல போறோம் அது என்ன கதைன்றது அவருக்கு தான் தெரியும் பழமொழியும் என்னன்னு அவருக்கு தான் தெரியும் அதை கேட்டுலாமா இரண்டாவது பழமொழி சுத்தம் சோறு போடும் ஆமா அது உண்மைதானே எப்படி போடும் சுத்தமா இருந்தா செல்வம் வரும் வீட்டுக்குள்ள செல்வம் வந்தாதான் நமக்கு சோறு எல்லாம் கிடைக்கும் நல்லா குளிச்சுட்டு உடம்புல ஒரு அழுக்கு கூட இல்லாம உட்காந்து இருந்தா செல்வம் தானா வந்துருமா நம்மள சுத்தி என்னமோ இருக்கு சொல்லுங்க சரி நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க சுத்தம் சோறு போடும் எப்படின்னா நம்முடைய உள்ளமும் உடலும் சுத்தமா இருந்தா நோய் இருக்காது அப்ப நல்லா உழைக்கலாம் உழைத்தால் நமக்கு செல்வம் பெருகும் செல்வம் சோறு போடும் தானே அப்ப சுத்தம் சோறு போடுது இல்ல ஆகவே சுத்தமா இருந்தா எப்படி சுத்தமா இருக்கணும்னா உடலும் உள்ளமும் சுத்தமா இருந்தா நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வம் குறைவற்ற செல்வம் சோறு போடும் தானே அதுதான் சரி இதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு ஒரு நாள் தெருவுல ஒரு முதியவர் கூவிக்கிட்டே வர்ற குப்பை கூலத்துக்கு பேரிச்சம்பழம் குப்பை கூலத்துக்கு எடைக்கு எடை பேரிச்சம்பழம் ஐயோ நான் சின்னத்துல கேட்டிருக்கேன் சொல்லிட்டு போவாங்க தள்ளு வண்டியில குவிச்சு மழை மாதிரி வச்சிருப்பாங்க சரி ஆமா ஆனா அது குப்பை கூலத்துக்கு இல்ல கூலத்துக்கு இல்ல பழைய பாத்திரம் பழைய பாத்திரம் இரும்பு இருந்தா போடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனா இந்த முதியவரு குப்பை கூலத்துக்கு எடைக்கு எடை பேரிச்சம்பழம் அப்படின்னு போற என்னங்க பெரியவர குப்பை கூலத்துக்கு எடைக்கு எடை பேரிச்சம்பழம் கொடுக்கப்படும் ஆண்களுக்கு கிடையாது கல்யாணமான பெண்களுக்கும் கிடையாது தெருவுல இருக்கிற குப்பையை கூட்டி தரக்கூடாது வீட்டுக்கு உள்ள இருக்கிற குப்பைக்கு கூலத்திற்கு எடைக்கு எடை பேரிச்சம்பழம் தரப்படும் அதுவும் கண்ணி பெண்கள் தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு நிபந்தனை வச்சார் ஆண்கள் விலகிட்டாங்க கல்யாணமான பெண்களும் விலகிட்டாங்க இப்ப கண்ணி பெண்கள் வீட்டை கூட்ட ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு கண்ணி பெண் என்ன பண்ணா வீட்டுல இருக்கிற குப்பை எல்லாம் பெருக்கி பாக்குறப்ப ஒரு அரை கிலோ இருக்கும் அத கொண்டு போய் முதியவற்ற கொடுத்தா முதியவர் அரை கிலோ அந்த குப்பை குளத்தை வாங்கிட்டு பேரிச்சம்பழம் கொடுத்துட்டாரு இடைக்கு இடை இவன் பேரிச்சம்பழத்தை வாங்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டா அவர் அந்த குப்பையை கொண்டு போய் அந்த தெருவுல இருக்க குப்பை தொட்டியில கொட்டுறாரு இத எல்லாரும் பாக்குறாங்க உண்மையிலே இவர் மனநோயாளிதான் இந்த குப்பையை வாங்கி இவர் எடுத்துட்டு போகணும் அதுவும் இல்லையே இந்த வாங்கின குப்பையை இவர் எடுத்துட்டு போல கொண்டு போய் அந்த தெருவுல இருக்க குப்பை தொட்டியில கொட்டுறாரு என்ன நடக்குது யார் யார் வீட்டுல குப்பை இருக்க எல்லாத்தையும் கூட்டி கொண்டாங்க குப்பைக்கு இடைக்கு இடை பேரிச்ச மனம் தரேன் கண்ணி பெண்கள் தான் வரணும் அப்படிங்கிறார் பக்கத்து வீட்டுல இருந்து அடுத்த வீட்டுல இருந்து ஒரு முக்கா கிலோ கொண்டு வந்து ஒரு பெண்ணு முக்கா கிலோ பேரிச்ச மனத்தை வாங்கிட்டு போறான் அந்த ஏழாவது வீட்டுல இருந்து ஒரு கண்ணி பெண் வந்து ஒரு குலோ குப்பை குளத்தை கொடுத்து பேரிச்சம்பழம் வாங்கிட்டு போறான் இப்படியாக எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு ஒரு பெண் அப்படி போயிட்டு இருக்கிறா இவர் கேக்குறாரு என்னம்மா உன் வீட்டுல குப்பை இல்லையான்னு என் வீட்டுல குப்பை இல்லைங்க அட இருமா அதான் என் வீட்டுல குப்பை இல்லைன்னு சொல்றேனே ஏமா உனக்கு பேரிச்சம்பழம் கிடைக்கலையே உனக்கு வருத்தம் இல்லையா எனக்கு வருத்தம் இல்லைங்க எங்க வீடு எப்பொழுதும் சுத்தமா இருக்கும் அதாவது காலையிலும் சுத்தம் மாலையில சுத்தம் வீட்டுல அழுக்கே இருக்காது அந்த மாதிரி ரொம்ப சுத்தமா இருப்போம் நாங்க ஓ அப்படியா எந்த வீடு இதோ இருக்குது அஞ்சா நம்பர் வீடு ஓ அஞ்சா நம்பர் வீடா சரின்னு பாத்துக்கிட்டாரு பெரியவர் போயிட்டார் தள்ளி வண்டி தள்ளிட்டு போயிட்டாரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு அந்த வீட்டு கதவை தட்டுறாரு பெரியவர் வீட்டுல உள்ளவங்க கதவை தடுக்கிறாங்க என்னங்க பெரியவரே உள்ள வந்து பேசலாமா பெரியவர் சொல்றாரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த தெருவுல குப்பை குளத்துக்கு பேரிச்சம் போடாம வித்துட்டு போனே அது நான் தான் என்னுடைய பையனுக்கு பெண் தேடுறேன் வரக்கூடியவளை வந்து ரொம்ப சுத்தமா வீட்டையும் சுத்தமா வச்சுக்கணும் அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் அதனால தான் இப்படி ஒரு வேஷத்தை போட்டேன் குப்பை குளத்துக்கு பேரிச்சம் போடணும்னு அவங்க அவங்க கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு பேரிச்சம் போட வாங்கிட்டு போனாங்க ஆனா உங்க வீட்டு பெண்ணு மட்டும் எங்க வீட்டுல குப்பையே கிடையாது அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா சொன்னா இவள் தான் என் மகனுக்கு ஏற்ற மருமகள் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனாலதான் பெண் கேட்டு வந்திருக்கிறேன் பெரியவர் சொன்னார் அந்த பெண்ணுக்கு ரொம்ப நாணம் ஆகி போச்சு பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா கிராமங்கள்ல மகளை பார்த்து அம்மா சொல்லுவாங்க ஏண்டி ஒருவேளை செய்யாம உட்காந்துருக்கிறீங்க நீ கல்யாணம் ஆகி பூந்தாரத்துல போய் எப்படித்தான் குப்பை கொட்ட போறியோ 
ஓ சரி அதாவது நீ சோம்பேறித்தனமா இருக்க அங்கேயும் போய் சோம்பேறித்தனமா சுத்தீலி குப்பைக்கு நடுவில் நீ இருப்ப அதை பெருக்கவும் மாட்டேன் கொட்ட போறியோ அப்படின்னு இந்த கதைய வச்சுதான் இந்த பழமொழியே வந்தது ஓ சரி 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 சுத்தம் சோறு போடும் இப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க எத்தனை நாள் விழா பாக்குறீங்க ஆமாங்க முப்பத்தி அஞ்சு வருஷமா அந்த ஆபீஸ்ல குப்பை கொட்டுறேன் உண்மையிலேயே ஒரு குப்பையா கொட்டுறாரு குப்பை கொட்டுறதுக்குன்னு கூட்டி அள்ளி போறதுக்குன்னு ஒரு அம்மா இருக்கும் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த குப்பை கொட்டுறது இப்படித்தான் உடலையும் உள்ளத்தையும் எப்பொழுது நம்ம வந்து தூய்மையாக வச்சிருந்தா நமக்கு வந்து ஒரு நோயும் இல்லை உடலை எப்படி தூய்மையா வச்சுக்கணும்னா நமக்கு என்ன உணவு தேவையோ என்ன நமக்கு எந்த உணவு நம்ம உடல் ஏற்றுக்கொள்ளுமோ அதை சாப்பிடணும் பசிச்சு சாப்பிடணும் அப்ப உள்ளம் உள்ளம் வந்து எப்பயுமே நல்லதே நினைக்கணும் அன்பு நிறைந்த உள்ளமா இருக்கணும் ஒரு நோய் வராது இல்லையா நிறைய அழுக்கு பொறாமை வேண்டாத எண்ணங்கள் எல்லாம் அப்படி போட்டுக்கிட்டோம்னு வீங்களேன் அது குப்பை தொட்டி மாதிரி ஆடும்ல ஆமா அதுவே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மன உளைச்சல அந்த போட்டி பொறாமை எதை பார்த்தாலும் அது ஒன்னு அவளுக்கு மட்டும் இருக்கே நமக்கு நினைக்கிறதுலாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த அதே மன உளைச்சலை தந்து மண் நோயாளி மாதிரி அப்ப உடலும் உள்ளமும் தூய்மையாகி இருந்தால் சுத்தம் சோறு போடும் சரி நம்ம அடுத்த பழமொழியில சந்திக்கலாமா உங்களுக்கு இது போன்ற பழமொழியும் கதையும் அப்புறம் என்னுடைய சமையல் நிகழ்ச்சிகள் எங்களுடைய பாடல்கள் இன்னும் பல நல்ல கருத்துகள் தேவைப்படுமையானால் நீங்க எல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதாங்க அனிதா புஷ்பனா குப்புசாமி யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்களுக்கு நான் இதை சொல்லிக்கிறேன் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா ஒரு பெல் ஐக்கான் பட்டன் காமிக்கும் அதையும் நீங்க அழுத்தி விடுங்க அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நாங்க என்ன பதிவு இங்க போடுறோமோ அது எல்லாம் உங்களுடைய கவனத்திற்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து சேரும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சி எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் இது தவிர உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன பதிவுகள் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் பார்க்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ அதையும் தட்டி பாருங்க அதுல நாங்க எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுடைய லிங்க் கொடுத்திருப்போம் அந்த நீங்க தொட்டீங்கனாலே நாங்க இதுவரைக்கும் 